はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、3月10日金曜日のメンテを経てということで、まあ、シーズン更新予想続報ということで、結局3月29日更新なのかというところが、まあ、以前ね、えー、動画出させていただきました。もしかしたら3月29日がシーズン更新じゃない仮説のね、はい、動画なんですけれども、まあ、その中でね、3月10日のメンテである程度わかるんじゃないっていう話をしたんですけれども、じゃあ実際にね、まあ、3月10日メンテが来まして、まあ、期間限定、えー、選抜とかね。で、復刻が来たりとか、まあ、スプリング系のボーナス、まあ、ボーナスって、ボーナスじゃないですね。イベントですね。はい。えー、まあ、今んところ、ウィークリーとか、あとは、そうですね、ウィークリーミッションと、あと、ログボかな。ぐらいと、まあ、あと、一応、スプリング記念ということで、えー、エンブルメケッタがね、あの、ラインイベントしてきてますけれども、まあ、そういったね、流れを経て、じゃあ、3月29日更新の可能性はどうなったのかというのをね、今日この動画でお話ししていきたいと思います。まあ実際ね、うん、まあ結構大きな更新になったんじゃないかなと、個人的には思いました。まあ、これから先のこともちょっと見えてきたんじゃないかなと思うし、まあいつもだったらね、4月末に、えー、まあすでにね、まあ、もう正直予想とかしなくても4月末と本当は思ってたんですけど、なんせね、今年後半シーズンに入るのもね、1ヶ月早かったので、そう考えるとね、まあこの3月29日に更新説というのもね、結構そこを、えー、元にしてね、まあ確かにあるなっていう話だったんですけど、果たしてどうなったのかというところですね。やっていきたいと思います。はい。ということで3月10日のメンテなんですけど、期間限定選抜登場ということでね、これは復刻がありましたね。まあ各チーム1人85以上の限定が復刻しているという状態です。でもう一つはさっき言いました通りスプリングキャンペーンが開催をされてますというこの2つでしたね。大きくね。まあ細かく言えばね、もうちょっと、まあ、あるような、ないような、みたいな<笑>。ないか。ということで。はい。まあ、だいたいこの二つがね、はい、来ました。というところでした。ということで、じゃあ、まあ、ここから読み取れることって何なのかっていうと、まずやっぱり一番上ね、まあ、二つとも、まあ、意味はあるんですけど、やっぱ期間限定選抜登場という形で、えー、2022年にだいたい出たカードかな。23年に入ってからのカードは多分ないと思うんですけど、まあ、一応時期があったのはありましたけど、まあ、だいたいもう登場済みのやつが、まあ、復刻という形で出てまして、じゃあそれが来たことっていうのは、まあ正直どういうことを表しているのかというと、まあ復刻がこういう形で来たということは、もう新規限定はエクスペしかない場合が濃厚となってね、来ましたね、ということでね。はい。まあ一応その、まあ復刻っていうのが、うん、まあどういう意味を表すかというと、まあその復刻の仕方によってはね、確かにまだ続くよとかもあるんですけど、まあ今回の復刻の仕方っていうのは結構範囲も広くて、もう明らかに今シーズンの締めみたいな形で来てるようにあの捉えることができますので、まあ、おそらくここから3月29日からまた新限定が出ますとかそういう流れはなさそうな気がするので、まあ、そうなるとあとはもうエクスペぐらいかなあの出そうなのはね、まあ、エクスペもまあ正直例年通りだとまあ大体シーズン終わりに来るので、まあ正直3月17日からが濃厚になってきてるのかなというところで、でまあ17日から29日までエクスペが登場して、まあシーズンの締めという流れが結構見えてきたんじゃないかなと、個人的には思いますので、まあこの期間限定復刻が来たというところで、まあこういったところが見えてきたのは、まあ3月29日の、うん、更新をちょっと後押ししてるんじゃないかなというところで、まあ、しなくてもね、結構ダラダラなっちゃうと思うんですよね。まあ復刻、た、例えば、まあ今回の復刻があったとして、じゃあ3月17日から、まあ今シーズンに出たやつ復刻しますとかなっても,も、範囲も狭いし、ね、もうトップスコアラーとトップアシストぐらいしか正直残ってないみたいな感じで、さすがにまた復刻第2弾とかはないでしょうから、まあそれも考えにくいっていうのもあるんですけど、まああとはまあ TS があるかどうかとかね、もうここに及んで TS は多分ないと思います。まあ TS があるんだったらもう先に TS 出してそうなので、まあそういうのももうなさそうだというところで結構更新説がね、濃厚になってきたんじゃないかなと思うので、まあ皆さんもね、あのもう3月29日に更新することはまあ確実とは言えないですよ。確実とは言えないんですけれども、一応まあそこを頭に置いて、まあガチャ券をね、持ち越すなりとか、まあね、そういったまあ準備をね、しっかりとして臨んでいってほしいなと思います。で一応まあ準備とかそのシーズン更新によって何が変わるのかとかは結構そのシーズン更新前とかにちょっと動画を出そうと思ってるのでまあよかったらね初めて更新する更新を迎える人とかはそういったのを参考にしてえー、ぜひね、望んでほしいなと思いますまあやっぱりね準備して望むのと望まないのはね若干ねやっぱねうんやっぱスタートダッシュという意味じゃないですけどまあ楽に進めたいならやっぱ準備していった方がいいと思うのでまあそこはね意識していった方がいいと思いますね
、まあ、仮に、まあ、もし3月29日に越さなくても、まあ、取っておいても別に損ではないと思うので、はい、そこはまあ、どうするか、ちょっとね。まあ、正直、まあ僕が二塾に越すと思っても二塾に越さないと思ってる人もいるでしょうしまあそれはもう自分のね予想を信じてほしいなと思いますけどもまあ準備はしておいてほしいなと思いますはいということでねまあそこなんですけどまあ今ちょっと復刻が来たということでね復刻の話をしたんですがあと一つね気になるところこのスプリングキャンペーンっていう言葉ねまあ大体ね僕ね J クラのイメージねこのスプリングという言葉はね結構終わりと始まりを告げる言葉だと思ってますはいまあなぜかというとまあ大体そのスプリングっていうのはまあまあ春っていうことなんですけれども、まあ大体ね、J クラのね、シーズンオフスプリングっていう言葉使いがちなんですよね。うん。まあ明けてからじゃないですよね、スプリングって。<笑>シーズン終わりますよの時に結構使いがちな言葉じゃないかなと思ってます。まあそれは、なんすかね、まあ意図して使ってるのかどうかわかんないですけど、まあたまたま春先なんでね、ここがね。まあちょうどその言葉が、まあ来る頃にまあ更新を迎えるってだけだと思うんですけれども、まあ大体その例年ね、まあスプリング、例えばガチャとか、まあこれ結構復刻系のガチャが来てたんですけど、まあ例えばそういうのがあるんだったら、もう終わるよみたいな。うん、終わりと始まりね。まあ23シーズン、まあ次のシーズンの始まりを。まあ大体告げるにあたってこういう言葉は結構使いがちなのかなと思うので、まあここもちょっとね、一応読みには入ってます。なのでもう、正直終わりそうかなっていう雰囲気は、もうバンバン出てるんじゃないかなと思います。まあ絶対終わるってわけじゃないですけどね、これもね。うん。まあ一つの、まあちょっと弱いですけど、一つの基準としてを見ても面白いんじゃないかなと思いますね。はい。まあということでね、まあ今回の動画のまとめなんですけれども、つまり3月10日メンテを経て、3月29、3月29日にシーズン更新の可能性がだいぶ高くなりましたよというね。まあ以前出した時は、まあ正直どうかなっていう、まあ10日のね、メンテ見てどうかなっていう感じだったんですけど、まあ、これを経てね、まあ、だいぶ強くなったと思うし、まあ、いろいろね、通じつま回ってきてるところもあるので、まあ、17日からのまたね、予想とかに関しては、まあね、また更新前に、えー、動画をしっかり作って、まあ、皆さんにアドバイスし、ね、できればなと思うので、まあ、よかったらね、更新予想動画の方もね、よかったら3月16日に上がるかな。そちらも見て確認していただけたらなと思います。まあ、大体僕の、そうですね、まあ、ある程度は、ちょっとこの10から17っていう間が正直あんまりわかんなかった。あかうん、わかんなくて、まあ、17日からの予想はなんとなく自信があったので、うん、まあ、<笑>まあ、多分、あの、読み通りじゃないかなというところもありますので、まあ、そこはね、ちょっと期待してほしいなと思います。はい、ということで、今回ね、まあ、あの、期間限定復刻ね、まあ、あの、選抜ね、で、復刻してきたカードとかの、まあ、こういったね、流れを見て、今回ちょっと予想、予想というか、まあね、いつシーズン更新するかというところで、まあ前ね、3月29日更新というところの、えー、題材でね、ちょっとお話ししたので、その続編として、はい、今回動画撮らせていただきました。もう逆に4月26、7の更新は薄くなったと思ってます、僕的にはね。もう3月29日に多分、まあ、8割ぐらいはもう更新すると思ってるんで、まあそれがどんどんね、あの、後ろに終わりに近づくにつれてどんどん信憑性が高くなって、まあ最終的にはね、多分告知が来ると思うので、まあそれで確定という形になると思うんですけど、まあ現時点ではね、ただまだ4月26、27の可能性もあるとは思うので、まあ一応そのパターンもね、皆さんね、頭に入れて行動はしてほしいなと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。